നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ വിജയ് ആറ്റ്ലി കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് ബിഗിൽ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ തൊട്ട് ഒരു ആകാംക്ഷ ജനിപ്പിച്ച സിനിമ ട്രെയിലർ പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി ആ ആകാംക്ഷ ഒരു ആവേശമായി മാറി വിജയ് കൂടാതെ നയൻതാര ജാക്കി ഷറഫ് യോഗി ബാബു ആനന്ദ് രാജു തുടങ്ങിയവരാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാവുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ബിഗിലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം അതിൽ ഈ കടക്കു മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ബിഗിൽ എല്ലാ വിജയ ചിത്രങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇന്ന് റിലീസായത് കഥാമോഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയുടെ കഥ കോപ്പി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിനെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് സിനിമ ഇന്ന് റിലീസായി ഒരു സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന സിനിമയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ സ്പോർട്സിൽ മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു കഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർ അത് കഷ്ടപ്പ കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന് സ്പോർട്സിൽ വിജയിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ബാക്കപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അതിൽ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആരൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രായപ്പൻ്റെയും മൈക്കിൾ എന്ന ബിഗിൽ എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൈക്കിളിൻ്റെയും ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് സിനിമ കഥ പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈക്കിൾ എന്ന ബിഗിലായും രായപ്പനായിട്ട് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ വിജയാണ് തുടക്കത്തിലെ പറയാം പുള്ളി പൂന്ത് വിളയാടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രായപ്പനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നെർസല്ല് വെട്ടിമാരൻ എന്ന ലുക്കിൽ വന്ന് നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചു ഇതിൽ രായപ്പനായിട്ട് വന്ന് പുള്ളി തകർത്തിരിക്കുകയാണ് തിയേറ്ററിൽ എന്താ പറയുക വിസിലടി നിൽക്കുന്നില്ല ആ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമാണ് പുള്ളി കാഴ്ചവെച്ചത് മൈക്കിളായും ബിഗിലായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് കോച്ചായിട്ടും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിട്ടും ഈ സമയത്തെല്ലാം വിജയുടെ പ്രകടനം മനോഹരം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ന് ആക്ഷനും ഡാൻസും ഒക്കെ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരാളില്ല എന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിജയ് പുള്ളിക്ക് പെയറായിട്ട് എത്തുന്നത് നയൻതാരയാണ് കുറേ സിനിമകളായിട്ട് നയൻതാര കുറച്ച് മോശപ്പെട്ടൊരു കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട സിനിമകളിലൂടെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ സിനിമ നയൻതാരയ്ക്ക് ഒരു നല്ലൊരു തിരിച്ചുവരവ് കൊടുക്കും നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള പ്രകടനമാണ് നയൻതാരയുടെ യോഗി ബാബു ഉണ്ട് ആനന്ദ് രാജുണ്ട് ജാക്കി ഷൊറഫ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം അവരുടേതായ റോളുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സംഗീതവും ക്യാമറയും ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫിയാണ് സംഗീതം നമ്മുടെ എ ആർ റഹ്മാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിംഗപ്പണ്ണ എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ തിയേറ്ററിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ഉത്സവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറൊക്കെ വേറെ ലെവൽ എന്ന് വേണം പറയേണ്ടി വരും സൂപ്പർ എ ആർ റഹ്മാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം പുകഴ്ത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ട് സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫിയും തകർത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി രായപ്പണ്ടയും മറ്റു വരുന്ന ഫൈറ്റുകളൊക്കെ അടിപൊളി ഫൈറ്റുകൾ സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട് ജി കെ വിഷ്ണു ആണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്യാമറ കാഴ്ചകൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളിലൊക്കെ രസമായിട്ടാണ് ഒരു കളർഫുൾ എൻ്റർടൈനർ ഒരുക്കാനായിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു വി എഫ് എക്സിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം കുറേയൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് അത് വലിയ ഒരു മോശം വി എഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ സിനിമയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സിനിമയാണ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരുന്ന ഡ്യൂറേഷനാണ് അത് ചെറിയൊരു കല്ലുകടിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു സിനിമ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്തൊന്ന് ചുരുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിഗിൽ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ദീപാവലിക്ക് ഒരു ഫാമിലിയായിട്ട് തിയേറ്ററിനോട്ട് തിയേറ്ററിനകത്തോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് അഞ്ചിൽ മൂന്നര മാർക്കാണ് ഓർക്കുക ഇതൊരു വിജയ ചിത്രമാണ് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ മസാലകളും ചേരുവകളും സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പറത്തത് കൈതിയുണ്ട് അത് കണ്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരാം പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് ബിഗിൽ കാണേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിൽ പല ഡയലോഗുകളും ഫാൻസിൻ്റെ കത്തൽ കാരണം പല ഡയലോഗുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ബിഗിൽ കാണേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി കൈതിയുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് എത്താം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ 